Mga puso, robbery o pagnanakaw ang isa sa mga tinitig ng anggulo ng pulisya sa pagpaslang sa ina na aktresa si Cherry Pie Picache. Ato ni Gabi, magandang umaga mo sa iyo. Ano ang kaso na maaring isang pa sa suspect? Well, depende sa kung anong ebidensya ang makukuha nila. Although, of course, mukhang ang suma total, halos ganun din ang penalty pang habang buhay na kulong. And of course, danyos kung meron man silang pambayad para sa mga naiwang mahal sa buhay. So, sa paligay ko, dalawa lamang ang pagpipilian na krimen dyan. Either yung tinatawag po natin special complex crime of robbery with homicide or murder. Robbery with homicide kung mapapatunayan na ang pangunahing intensyon ay ang pagnanakaw at sa okasyon na to ay may napatay. It's a special complex crime na specifically provided for po sa ilalim ng Article 294 ng Revised Penal Code dun sa mga magbabar. Malapit ng magbar, makinig kayo. Mm, mga special <laughs> complex crime. At ang penalty ay reclusion perpetua. Kung mapapatunayan naman na ang pangunahing intensyon ay patayin ang biktima at pagkatapos na lamang eh, sa kanila naisipan na magnakaw, di ba yung paalis na siguro, mm -hmm. tapos bilang sabi, sabi nila, uy, magnakaw na rin tayo, baka dalawang hiwalay naman na krimen ng murder at robbery. Mm -hmm. Kung wala namang pagnanakaw involved, eh ito ay murder for sure sa ilalim po ng Article 248 ng ating revised penal code. Ayan, maganda pag-usapan yan, attorney. Pagpatay yan, ano? Uh -huh. Pero bakit murder at hindi homicide? Anong pinagkaiba ng dalawa? Well, of course, yung, yung penalty, no? Mm. Yung homicide, una-una, yung homicide po, mas mababa talaga yan in terms of yung gravity ng offense at yung penalty. So, pag penalty ng homicide, 12 years and one day to 20 years. Okay. okay? Pero pag murder at isama na natin yung parricide, mm. kasi kung napatay mo naman, eh, mo. Asawa, asawa o nanay or anak, Parisaid. Pero pareho, ang penalty ay reclusion perpetua o hanggang apat na pung taon. So dapat, reclusion perpetua to death, pero, well, depende mm. kung naniniwala ka sa death penalty o hindi. Fortunately or unfortunately, eh, wala na nga um, death penalty uh. pang habang buhay na kulong na lamang. So ano bang difference? Yung homicide, ay eh, yung nakapatay ka ng tao na walang tinatawag na qualifying circumstance. Halimbawa, Nagiinuman kayo, nag-away kasi mm -hmm. nakainom, uh -huh. nagsuntukan, namatay yung isa, homicide. Okay. okay. Pero kung may qualifying circumstance, tumataas ang krimen from homicide to murder. So ano tong qualifying circumstance na to? Halimbawa, yung tinatawag natin na evident premeditation. Pinagplanuhan. Pinagplanuhan mm -hmm. ng masama yung biktima na unsuspecting. Mm -hmm. Pwede ring taking advantage of, of superior strength. Dahil obviously, kunwari sa sitwasyon na to, sinamantala ng masasamang loob yung biktima na matanda na, na mahina na. Mm -hmm. Or, yung with the aid of armed men, ito naman, obviously, na present sa kasong to, uh -huh. kasi nga, eh, sa kasawi ang palad nga. And it's not, di ba? Mm -hmm. You don't wish that on anybody. Mm -hmm. Yung pananaksap, di ba? Meron ding treachery yung panloloko o yung panilinglang. Kunwari, inatake mo from behind. Mm -hmm. Na walang chance yung victim na depensa ng sarili or pwede rin yung qualifying circumstance na cruelty kung sobrang pagmamamalapet sa pagpatay ng tao. So pag merong mga ganitong uh, any one of these, ha, hindi uh -huh. kailangan lahat, eh tumataas yung krimen at syempre nga yung penalty tulad ng nasabi natin. And in this situation, murder talaga siguro Mukhang siya. Mukhang pinagplanuhan talaga ito. Oo, hmm. at saka yung taking advantage, yes. lahat na. Uh -huh. Okay, malinaw po yan ha. Diferensya ng... Uh, Homicide at uh, Murder 101, Care of Attorney Gabby Concepcion. Thank you, Attorney Gabby. Maraming salamat. At magandang umaga.